सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है आज हम बात करने वाले हैं दी बोन आइडेंटिटी फिल्म के बारे में ये फिल्म बॉन सीरीज की पहली फिल्म है और इस सीरीज में हमें चार और फिल्में देखने को मिलती हैं, जिनको हम आगे की वीडियोज में एक्सप्लेन करेंगे ये कहानी है जेसन बॉन की जो कि एक सी एजेंट था उसके बाद सी ने खुद उसकी यादाश्त खत्म कर दी और उसके बाद अब वो उसे मारना चाहते है और ऐसा क्यूँ है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा कहानी की शुरुआत होती है और हमें समंदर देखने को मिलता है और इसी समंदर में हम कुछ इटालियन मछुआरों को देखते हैं जिन्हें समंदर के अंदर एक बॉडी नजर आती है और इस बॉडी को देखने के बाद उन्हें लगता है कि ये आदमी मर चुका है फिर भी वो पानी में जाल फेंकते हैं और उसके बाद उस बॉडी को बाहर निकालते हैं और तब हमें पता चलता है की ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जैसन बॉन की है और उसके बाद इस बोट का डॉक्टर इस बॉडी के पास आता है और तब वो देखता है की बॉर्न के पीठ पे दो गोलियां लगी है और उसके बाद वो दोनों गोलियों को निकाल देता है तभी उसकी नजर पड़ती है बॉन की बॉडी पे और वो देखता है कि शरीर के अंदर और भी कुछ है जो कि गोली नहीं है उसके बाद डॉक्टर वहाँ की स्किन काटता है और उसे अंदर एक कैप्सूल मिलता है जिसे देखने के बाद वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये चीज क्या है और तब उसे पता चलता है की ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसके बाद हम देखते हैं की उस डिवाइस के अंदर एक बैंक अकाउंट नंबर है जो की स्विटरलैंड की एक बैंक का है डॉक्टर ये सारी चीजें देख ही रहा होता है तभी बॉर्न को होश आ जाता है और उसके बाद वो उस डॉक्टर पे हमला कर देता है और वो उस डॉक्टर से बहुत सारे सवाल पूछने लगता है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे कैसे आया और तब हमें पता चलता है कि बॉर्न अपनी पूरी तरीके से याददाश्त हो चुका है और उसे कुछ भी याद नहीं है तब डॉक्टर उसे सारी बात बताता है की वो लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते क्यूँकी ये लोग अभी इससे मिले है और डॉक्टर ये भी कहता है की तुम्हे दो गोलियां लगी थी और अब तुम्हे आराम करना चाहिए डॉक्टर के इतना कहते ही बॉर्न फिर से बेहोश हो जाता है और उसके बाद हमें सीआईए का ऑफिस देखने को मिलता है जो कि वर्जीनिया में होता है तभी हम अलेक्सेंडर कॉन्क्लिन को देखते हैं और उसके पास कुछ लोग आते हैं और बताते हैं कि उनका मिशन फेल हो चुका है लेकिन ये कौन से मिशन के बारे में बात कर रहे हैं इसके बारे में हमें आगे कहानी में पता चलेगा और उसके बाद हमें फिर से समंदर और वही बोट देखने को मिलता है जिसके अंदर बॉर्न है और यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉर्न अब लगभग ठीक हो चुका है और वो यहाँ पे मछुआरों की मदद कर रहा है और इस पूरे काम के दौरान बॉर्न इस चीज को याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन है और वो यहाँ तक कैसे पहुंचा लेकिन बॉर्न को कुछ भी याद नहीं आता और बॉर्न की उलझने तब बढ़ती जाती है जब उसे ये भी पता नहीं चलता की वो कुछ टेक्निक्स कैसे जानता है जैसे की वो रस्सियों को बहुत ही अलग अलग तरीके से बांध सकता है और उसके साथ साथ वो कई सारी भाषाएं भी बोल सकता है और इसीलिए उसकी उलझने बढ़ती जाती है कि आखिर वो कौन है और वो ये सारी चीजें कैसे जानता है और उसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ये बोट किनारे पे पहुंचती है उसके बाद वो डॉक्टर बॉन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम स्विट्जरलैंड जाओ क्योंकि तुम्हारे सवालों के जवाब हो सके तो वही मिल सकते हैं क्यूँकी बॉन के शरीर से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकली थी उसमें एक बैंक अकाउंट का नंबर था जो बैंक स्विट्जरलैंड का था इसीलिए बॉन स्विट्जरलैंड के लिए निकल पड़ता है और वो पहुँचता है जूरी और उसके बाद रात हो जाती है तब वो एक पार्क में सो जाता है तभी दो पुलिस वाले उसके पास आते हैं और उसके बाद उससे उसका आईडी कार्ड मांगने लगते हैं। तब बॉन कहता है कि उसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है उसके बाद पुलिस वाले उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तभी बॉर्न उन दोनों को बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद बॉर्न को समझ में नहीं आता की आखिर उसने ये कैसे किया और उसके शरीर में इतनी फूर्ती कैसे आई और वो इतने अच्छे तरीके से फाइट कैसे कर सकता है और ये सब देखने के बाद बॉर्न घबरा जाता है और पुलिस वालों से छीनी हुई बंदूक और अपना जैकेट वहीं पे छोड़ के वहाँ से भाग जाता है और उसके थोड़ी देर के बाद हमें फिर से सी ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ एजेंट्स निक वाना उम की एक फुटेज देख रहे होते हैं जिसमें वो कहता है की कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद हमें कुछ एजेंट्स बात करते हुए नजर आते हैं जो कहते हैं कि ये फुटेज दो दिन पहले की है और ये आदमी एक किताब लिख रहा है जो कि हमारे एजेंसी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और ये सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो किताब किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आनी चाहिए और उम ने सी के सामने एक डिमांड रखा है की अगर वो चाहते है की ये किताब बाहर न आए तो उन्हें इसके सारे पावर्स लौटाने पड़ेंगे तभी हम देखते हैं सी के डिप्यूटी डायरेक्टर को जिनका नाम है वर्ड अबॉर्ड और रिबॉट यहाँ पे कहता है कि मुझे उन सारे लोगों के नाम चाहिए जिन्होंने ओम को मारने की कोशिश की थी और इतना कहने के बाद अबॉट यहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो मिलता है कॉन्क्लिन से और यहाँ पे ये दोनों बात करते हैं प्रोजेक्ट रेडस्टोन के बारे में तब अबॉट कहता है कि क्या इस प्रोजेक्ट के लोग ओम के एसोसिनेशन में भी इन्वॉल्व है तब कॉन्क्लिन बताता है की जिस एसोसिन को उसने भेजा था उससे अब उसका कोई भी कॉन्टेक्ट नही
और बैंक में जाने के बाद बॉर्न उस अकाउंट नंबर को बताता है उसके बाद उसे एक अलग कमरे में लेकर के जाया जाता है और उसके बाद उसका फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है और ये सब होने के बाद वो लोग बॉर्न को एक बॉक्स देते हैं और जब बॉर्न उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक पासपोर्ट मिलता है जिसपे नाम लिखा होता है जेसन बॉर्न और उसपे इसी की तस्वीर लगी हुई होती है और उसके साथ साथ यहाँ पे पेरिस का एड्रेस लिखा हुआ होता है और उसके बाद बॉर्न जैसे ही उस बॉक्स के एक और लेयर को हटाता है वो देखता है कि उसके नीचे बहुत सारे पैसे एक बंदूक और उसके साथ साथ बहुत सारे पासपोर्ट्स पड़े हुए हैं और सारे के सारे पासपोर्ट्स पे बॉर्न की तस्वीर लगी है लेकिन उसपे नाम अलग अलग लिखा हुआ है और ये सारे के सारे पासपोर्ट अलग अलग देशों के है और ये सब देखने के बाद बॉर्न समझ नहीं पाता की आखिर उसके साथ क्या हो रहा है फिर भी वो सारे पैसों और पासपोर्ट को एक लाल बैग में डालता है और उसके बाद बंदूक को वहीं पे छोड़ के उस कमरे से बाहर निकल जाता है और कमरे से बाहर आने के बाद बॉर्न एक इम्प्लोई से पूछता है कि वो कितने समय पहले यहाँ पे आया था इस बैंक में इस बॉक्स को रखने के लिए और ये सुनने के बाद वहाँ का इम्प्लोई कहता है की उसे कुछ ठीक ठीक याद नहीं लेकिन शायद तीन हफ्ते पहले और ये सुनने के बाद बॉर्न वहाँ से निकलने लगता है तभी बॉर्न की नजर पड़ती है एक आदमी पे जो की इसे बड़ी ही शक भरी निगाहों से देख रहा होता है और वो किसी को कॉल भी कर रहा होता है और ये सब देखने के बाद बॉर्न वहाँ से बाहर निकलता है और एक पीसीओ में जाने के बाद पेरिस कॉल करता है उसी एड्रेस पे जिस एड्रेस को उसने अपने पासपोर्ट पे देखा था और जब वो कॉल करता है तो उसे रिटर्न में उसकी ही आवाज सुनाई पड़ती है और ये सुनने के बाद बॉर्न फोन काट देता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ पुलिस वालों पे और बॉर्न उनसे नजरे बचा के भागने लगता है और थोड़ी दूर आने के बाद वो देखता है की वो पुलिस वाले अभी भी उसे घूर रहे हैं और ये देखने के बाद बॉर्न और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसके बाद तेजी से वहां से निकल जाता है और उसके बाद वो अपने बारे में पता लगाने के लिए पहुंचता है यूएस काउंसलेट और जब वो एंट्री के लिए लाइन में लगा हुआ होता है तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे इस लड़की का नाम है मैरी क्रेस और ये लड़की यहाँ पे काउंटर पे बैठे ऑफिसर से बहस कर रही होती है और कहती है की उसे उसका वीजा अभी के अभी चाहिए और बॉर्न ये सब देख ही रहा होता है तभी उसे लगता है की कुछ पुलिस वालों को उस पर शक हो गया है और ये देखने के बाद बॉर्न कैसे भी उनसे नजरे चुरा के भागता है वहां से और वहां से निकलने के बाद बॉर्न पहुंचता है मैरी के पास और देखता है कि मैरी के पास एक कार है इसलिए वो मैरी से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है लेकिन मैरी उसकी मदद करने से मना कर देती है तब बॉर्न उसे कहता है कि अगर तुम मुझे पेरिस तक लेकर के जाओगी तो अब मैं तुम्हें बीस हजार डॉलर दूंगा और ये देखने के बाद मैरी मान जाती है और उसके बाद बॉर्न उसकी गाड़ी में बैठ जाता है तभी हम दूसरी तरफ एजेंट कॉन्क्लिन को देखते हैं जो कि अबॉर्ड से बात करता है और कहता है कि मैं वो सारे सबूत मिटा दूंगा जो कि ओमबीसी के एसासीनेशन में शामिल थे और इसीलिए वो तीन एजेंट्स को भेजता है जो कि बॉर्न को मार सके क्योंकि यहाँ पे कॉन्क्लिन को पता लग गया है कि बॉर्न अभी भी जिंदा है और उसके बाद हम देखते हैं की बॉर्न अपने घर पेरिस पहुंच चुका है और वो जैसे ही बिल्डिंग में दाखिल होता है वहाँ की एक महिला उसे पहचान लेती है लेकिन बॉर्न इस महिला को नहीं पहचान पाता और यहाँ तक की उसे यहाँ आने के बाद भी कुछ भी याद नहीं आता और घर पे आने के बाद अपने बारे में कुछ और पता करने के लिए जब वो कुछ पेपर्स देखता है तब उसे पता चलता है कि उसका शिपिंग का बिजनेस था और उसके बाद वो जैसे ही अपने फोन का रिडाइल करता है उसके बाद वो कॉल एक होटल में लगता है और उसके बाद जब बॉर्न अपना नाम वहाँ पे बताता है तब वहाँ का आदमी बताता है कि इस नाम का कोई भी शख्स यहाँ पे कभी नहीं आया और ये सुनने के बाद बॉर्न उसे एक और नाम बताता है जो नाम होता है जॉन माइकल केन क्यूँकी बॉर्न के पास इसी नाम का एक ब्रिटिश पासपोर्ट है और जब बॉर्न ये नाम उस आदमी को बताता है तब वो कहता है कि केन नाम का आदमी तो दो वीक पहले ही मर चुका है एक हाईवे एक्सीडेंट के दौरान और बॉर्न ये सारी बातें सुन ही रहा होता है तभी मैरी वॉशरूम से फ्रेश होकर निकलती है और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कातिल यहाँ पे बॉर्न पे हमला कर देता है और ये कॉन्क्लिन द्वारा भेजे गए तीन में से एक कातिल है जिसका नाम है कैसेल लेकिन बॉर्न भी हैंड टू हैंड कॉम्बाट में एक्सपर्ट है इसलिए वो यहाँ पे कैसल पे भारी पड़ता है और उसके बाद वो कैसल के हाथ पैर तोड़ देता है और उसके बाद बॉर्न उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है लेकिन कैसल जानता है कि बॉर्न उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर उसने उसके सवालों के जवाब नहीं दिए तो इसलिए कैसल खिड़की से कूद के अपनी जान दे देता है और उसके बाद जब ये लोग कैसल का बैग चेक करते हैं तब इन्हें उसमें एक तस्वीर मिलती है जिसमे मैरी और बॉर्न दोनों होते हैं और इन दोनों को वॉन्टेड करार दिया गया है और ये सब देखने के बाद मैरी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है उसके बाद जैसन मैरी को लेता है और वहां से निकल जाता है और उसके थोड़े समय के बाद बॉर्न सारे पैसों को एक लॉकर में रख देता है और उसके बाद उसमें से बीस हजार डॉलर ला करके मैरी को दे देता है और कहता है कि अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो तुम अभी के
और उसके बाद हमें फिर से सी का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है जहाँ पे कौकलिन को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि बॉर्न ने कैसल को मार दिया है और उसके बाद यहाँ की पूरी पुलिस बॉर्न को ढूंढने लगती है और थोड़े समय के बाद उन्हें बॉर्न की गाड़ी दिख जाती है जिसके अंदर मैरी भी बैठी हुई है उसके बाद पुलिस वाले उस गाड़ी का पीछा करने लगते है और उसके बाद बॉर्न पुलिस वालों से बचते बचाते पहुँचता है एक पार्किंग के अंदर और उसके बाद ये दोनों वहाँ पे रात होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात होता है उसके बाद ये दोनों वहाँ से निकलते हैं और जाते हैं एक होटल में और उसके बाद हम फिर से ओम को देखते हैं जिसको एक हॉस्पिटल में बुलाया गया है माइकल केन की डेड बॉडी को पहचानने के लिए और इस डेड बॉडी को देखने के बाद ओम कहता है की वो आदमी नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं और उसके बाद हमें फिर से कॉन्क्लिन देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें सारा माजरा समझ में आता है दरअसल ऑपरेशन ट्रेड स्टोन का असली मकसद था ओम को मारना क्योंकि वो सी के बारे में कुछ ऐसा जानता है जिससे वो सी को बर्बाद कर सकता है इसीलिए उसे मारने के लिए कॉन्क्लिन ने एक गुप्त ऑपरेशन बनाया जिसका नाम था ट्रेड स्टोन लेकिन ये ऑपरेशन फेल हो गया और उसके बाद ओम्बोसी बच गया और बचने के बाद से ओम्बोसी और भी ज्यादा बौखला गया है और अब उसका मकसद है की वो सी को एक्सपोज करेगा इसीलिए इन सब से तंग आने के बाद कॉन्क्लिन ने ये काम एक नए असासिन को दे दिया है जिसका नाम है प्रोफेसर और कॉन्क्लिन ने प्रोफेसर को बॉन को मारने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उसके बाद हम दूसरी तरफ बॉड और मैरी को देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉड मैरी के बाल काट के छोटे कर रहा है और उसके साथ साथ उसके बालों का रंग भी बदल रहा है ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके और इसी बीच इन दोनों की नजदीकी बढ़ती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं और उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि मैरी जाती है होटल रजीना और उसके बाद वहाँ पे माइकल केन के बारे में सारी डिटेल निकालती है जहाँ पे उसे एक बिल मिलता है और तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपने काम पे लग गया है और वो ओम्बोसी को मार देता है और जैसे ये खबर अवार्ड को पता लगती है उसे लगता है की कुछ न कुछ तो सी में गड़बड़ चल रहा है उसके बाद वो आता है कॉन्क्लिन के पास क्यूँकी इस मिशन के बारे में कॉन्क्लिन के अलावा और किसी को नहीं पता और जब अबोट ओम्बेसी के बारे में पूछता है तब कॉन्क्लिन कहता है कि मुझे लगता है कि बॉन ने ही ओम्बेसी को मारा है क्योंकि उसका मिशन ही था ओम्बेसी को मारना और वो दो हफ्ते पहले फेल हो गया लेकिन अब वो वापस आ गया है और अब उसने अपना काम पूरा कर दिया है और अब वो जल्दी ही हमारे पास आएगा उसके बाद हम उसे मार देंगे और उसके बाद दूसरी तरफ हम बॉन को देखते हैं जिसके हाथ में माइकल केन का बिल है और उसके बाद वो उन सारे नंबरों पर कॉल कर रहा है जिसपे माइकल केन ने कॉल किया था और यहाँ पे उसे एक कंपनी के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है ए एस एम और उसके बाद बॉन जैसे उस कंपनी में दाखिल होता है सारे लोग उसे केन समझने लगते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक आदमी इससे नाव के बिजनेस के बारे में बात करता है और उसके बाद इसे कुछ पेपर्स देता है और ये सब देखने के बाद बॉर्न और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो जैसन बॉर्न है या फिर माइकल केन और इस बात की पुष्टि करने के लिए वो पहुंचता है उस हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में माइकल केन की लाश होती है और उसके बाद ये हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाने के बाद इसे पता चलता है की यहाँ से लाश को गायब कर दिया गया है और तभी यहाँ पे बॉर्न को पता चलता है की थोड़े समय पहले यहाँ पे उम्बोसी आया था इस लाश को देखने के लिए और उसके बाद इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बॉन पहुंचता है ओम्बोसी के घर तब उसे पता चलता है कि ओम्बोसी को भी मार दिया गया है और उसके बाद उसे एक अखबार मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि आज से दो सप्ताह पहले एक आदमी ने ओम्बोसी को मारने की कोशिश की थी और उसके बाद ओम्बोसी ने उसे पानी में धक्का दे करके उसके पीठ पे दो गोलियां मारी थी और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा होता है की ओम्बोसी को बॉर्ड ने ही मारा है और ये सारी चीजें देखने के बाद बॉन समझ जाता है कि वो एक सी एजेंट है और थोड़े समय पहले माइकल केन का नाम इस्तेमाल करके वही ओम्बोसी को मारने के लिए वो उस बोट पे गया था और जब ये मिशन फेल हो गया तब सी वालों ने माइकल केन को मार दिया और उसके बाद अब वो लोग इसे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये सारी बातें जानने के बाद भी बॉन को याद नहीं आ रहा कि ये मिशन क्यों और कैसे फेल हुआ और ये सब देखने के बाद जब बॉन और मैरी अपने होटल वापस जाते हैं तब उन्हें दिखाई पड़ता है की यहाँ पे पुलिस वाले पहले ही पहुंच चुके हैं और ये सब देखने के बाद मैरी और बॉन वहाँ से निकल जाते हैं तब मैरी बॉन को कहती है की यही सही वक्त है जब मुझे जा करके सरेंडर कर देना चाहिए तब बॉर्न उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अब तुम बहुत कुछ जान चुकी हो और इसलिए अब उन्हें तुमसे खतरा है कि कहीं तुम उनका भांडा ना फोड़ दो ये सारी बातें जानने के बाद मैरी बोन को लेकर के पेरिस से बाहर निकल जाती है अपने एक दोस्त के मदद से और उसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सी वालों को पता लग गया है की मैरी कहाँ जा रही है और उसके बाद ये लोग प्रोफेसर को भेजते हैं उन्हें मारने के लिए और उसके बाद हम फिर मैरी और बॉर्न को देखते हैं जो की मैरी के दोस्त के घर पे रह रहे हैं और यहाँ पे मैरी का दोस्त
और उसके बाद वो सबको कहता है कि अभी के अभी सारे लोग बेसमेंट में जाओ और उसके बाद बॉर्ड ने एक बंदूक उठाता है और उसके बाद पास के एक ऑयल बैरल पे गोली चलाता है जिसके बाद वहाँ पे आग लग जाती है और बॉर्ड ने ऐसा इसलिए करता है कि वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके जो उन्हें मारने के लिए आया है और तब तक बॉर्ड उन्हें ढूंढ सके और उसके बाद बॉर्न घूम ही रहा होता है तभी प्रोफेसर उस पर गोली चलाता है और बॉर्न बच जाता है उसके बाद बॉर्न को पता लग जाता है कि प्रोफेसर कहाँ पे है और उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि बॉर्न प्रोफेसर को मार के नीचे गिरा देता है और उसके बाद जब बॉर्न प्रोफेसर से बात करता है तब उसे पता चलता है कि प्रोफेसर भी ऑपरेशन ट्रेडस्टोन में था और उसके बाद बॉर्न पूछता है कि इस ऑपरेशन में और कितने लोग थे तब प्रोफेसर कहता है कि उन्हें हमेशा अकेला ही काम मिलता था इसलिए उसे पता नहीं और इतना कहने के बाद प्रोफेसर मर जाता है और उसके बाद बॉर्न की उलझने फिर से बढ़ जाती है और ये सब होने के बाद बॉर्न को पता लग जाता है की सी वाले उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे और वो उसके पीछे ऐसे ही आते जाएंगे इसलिए वो नहीं चाहता कि मैरी की जान भी खतरे में आए इसलिए वो मैरी को सारे पैसे दे देता है और कुछ पैसे अपने पास बचा लेता है और उसके बाद कहता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो और ये देखने के बाद मैरी कहती है कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएगी क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तब बॉर्न कहता है कि तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि सीआईए वाले मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी जान खतरे में पड़े और इतना कहने के बाद बॉर्न मैरी को भेज देता है और मैरी के जाने के बाद बॉर्न प्रोफेसर के फोन से कॉन्क्लिन को कॉल करता है और इसके कॉल करते ही कॉन्क्लिन समझ जाता है कि प्रोफेसर मर चुका है और उसके बाद वो बॉर्न को कहता है कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो मैरी को लेकर के मेरे पास आ जाओ और ये सब सुनने के बाद बॉर्न कॉन्क्लिन से झूठ बोलता है और कहता है की तुम्हारे आदमी ने मैरी को मार दिया और अगर मैं तुम्हारे पास आया तब तुम लोग मुझे भी मार दोगे उसके बाद बॉर्न कॉन्क्लिन को शाम को पांच बजे मिलने के लिए कहता है और उसके बाद हम कॉन्क्लिन और अबॉर्ड को बात करते हुए देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि अबॉर्ड इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है इसलिए वो कहता है कि इन सारे मामलों को जल्दी सुलझाओ और बॉर्न को खत्म कर दो और उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्क्लिन बॉर्न के बताए हुए जगह पे पहुंच गया है और दूर से बॉर्न कॉन्क्लिन को देख रहा होता है तभी बॉर्न की नजर पड़ती है कुछ ऐसे लोगों पे जिन्हें देखने के बाद वो समझ जाता है की ये लोग कॉन्क्लिन के साथ है और उसके बाद वो कॉन्क्लिन को कहता है की मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें अकेले आने को कहा था और इतना कहने के बाद बॉर्न कॉन्क्लिन के गाड़ी के पास जाता है और उसमें एक ट्रैकर लगा देता है और उसके बाद जब रात में कॉन्क्लिन सेफ हाउस पहुंचता है तब बॉर्न भी वहां पहुंच जाता है और गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बाहर के गाड़ियों के सारे अलार्म बजा देता है और उसके बाद बॉर्न पहुंचता है कॉन्क्लिन के पास और उसपे बंदूक तान के कहता है की मुझे अभी के अभी बताओ की मैं कौन हूँ और सारे लोग मुझे मारने की कोशिश क्यूँ कर रहे हैं और ये सब देखने के बाद कॉन्क्लिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अमेरिका सरकार के एक फेलियर एक्सपेरिमेंट हो और कुछ भी नहीं और इतना कहने के बाद कॉन्क्लिन बॉन्ड से ही सवाल पूछने लगता है और कहता है कि तुम्हें एक मिशन पे भेजा गया था लेकिन तुमने उस नदी में ओम्बोसी को क्यों नहीं मारा और ये सारी बातें सुनने के बाद बॉन्ड को कुछ झलकियां याद आने लगती है और वो देखता है की वो ओम्बोसी के पास उस नाव पे पहुंच गया था और उसके बाद उसने ओम्बोसी पे बंदूक भी तान दी थी और वो गोली मारने ही वाला था तभी उसकी नजर पड़ती है ओम्बोसी के बीवी और बच्चों पे और उसके बाद वो रुक जाता है और तभी वहाँ के गार्ड्स इस पे गोली चला देते हैं और उसके बाद ये नदी में गिर जाता है और यहाँ पे बॉर्न ये सारी बातें कॉन्क्लिन को बताता है और उसके बाद कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सी को कहो की दो हफ्ते पहले जैसन बॉर्न मर चुका है ताकि वो लोग मेरा पीछा और ना करे तब कॉन्क्लिन कहता है की ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्यूँकी अभी हम जितनी भी बातें कह रहे हैं वो सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं और बहुत सारे लोगों के पास पहुंच रही हैं और इन बातों को सुनने के बाद बॉर्न और भी गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो कॉन्क्लिन को एक पंच मार के बेहोश कर देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है और जाते वक्त बॉर्न की लड़ाई होती है वहां के सारे गार्ड से लेकिन बॉर्न सारे ही गार्ड पे भारी पड़ता है और उन सबको मारने के बाद वहां से निकल जाता है और उसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं की कॉन्क्लिन को एक आदमी मार देता है और ये तीसरा किलर है जिसे बॉर्न को मारने का कॉन्ट्रेक्ट दिया गया था और इस आदमी को कॉन्क्लिन को मारने के लिए और किसी ने नहीं बल्कि अबॉट ने कहा है ताकि इस केस से जुड़ी हुई सारी चीजें खत्म हो जाए क्योंकि अब इस केस के लिए कॉन्क्लिन सबसे बड़ा खतरा है और उसके थोड़े समय के बाद हम मैरी को देखते हैं जो कि अभी ग्रीस में रहती है और उसने अपना वहाँ पे एक बिजनेस सेटअप कर लिया है और ये उसने बॉर्न के दिए हुए पैसों से किया है और तभी वहाँ पे बॉर्न पहुंच जाता है और वो मैरी से कहता है की इस जगह को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं